Lindja e shtetit Ilir dinastia e bardhullit 400-335-ëpë kr. Lajmi më i vjetër i takon poluenit, i cili përshkruan një inkursion plaçkitës që ndërmoren Ilire Tauland, të odhe heqërën nga mbreti i tyre Galauri, kunder Macedonve në kohën kur tek ata sundon të mbreti Argeu 659-625-ëpë kr. Nga vepra e Pompej Trogut, që e trashëgojmë në përmjet justinit, mësojmë se edhe i biri i Argeut, Filipi i 624-620 për kërë. E kaloj sundimin e ti të shkurtër në luftëra të pandër prera me i lirët dhe se, në në pasardhësin e këti të fundit, a Europin, 639-574 për kërë. Macedonasit mundën të përbalojnë një sunë të rritë i lirëve vetëm me sakrificat të mëdha. Më në fund Herodoti njëfton për një inkursion grabitqar që i liret bënë në Delfi në kohën e fushatës e kserksit kunder Greqis dhe 480 për kërë. Këto njëftime prej të cilave të parat i përkasin mesit të shej. Vi dhe i fundit filimit të shej. Dhe për kërë janë episodike dhe fragmentare. Mbi të gjitha, ato janë formuluar si legenda fantastike dhe, si të tila, kanë karakter mitologi. Edhe pse nuk mund të nëmbleftësohet fakti që ato përmbajnë një bërtham historike, duhet pranuar se nuk ndihmojnë sa duhet për të parafyturuar historin i lire të kësaj epoke të largë. Duhet të zbresim deri në gjysme në dytë të shej. Dhe për kërë Për të pasur nga një burim historik të besueshëm, si që është tuk i didi, dy informacionet të tjera për i lire që kanë të bëjnë me njarjet e luftës së Peloponezi. Kjo luft pati një jehon të gjerë në botën antike. Njarjet e saj qenë, si që thotë tuk i didi, një tronditje shumë e madhe për Helenet, për një pjesë të barbarve dhe, mund të themi, për shumicën e njerëzimi. Ajo ishte shpreja më e lartë e kontradiktave që kishim prej kur ta një jo vetëm greqin, por edhe periferin e saj, botën barbare, e cila për jeton të etapën e shthurje së rendit fisnor. Kjo luft u shtri edhe në i liri. Prej dy informacioneve që përmenden, i pari bën fjalë për ndërhyrjen e fisit i lirë të taulandëve në luftën civile që shpërthev në epidam në vitin 436 për kërë. Në këtë luft taulandët morën në nëmbrojtje oligarkët e dëbuar nga demosi kërëngritës dhe që një ndër ato forca që indimuan këta të rikëthejen në pushtet. Por kjo në gjarje pati pasoja të rënda për fatet e qytetit, sepse që nga kjo ko epidami bje në ndikimin e i lirve dhe këtyre u hapet rruga për të vendosur në këtë qytet. Informacioni i dytë lidhet me luftën që zhvilluan i lirët në vitin 423 për kërë. Kunder Macedonasve në përkrahje të lymë kestëve. Ky fis i lirë kishte ko që i bënd të qëndres pushtimit Macedonë. Me gjitha të që prej luftës greko-persiane, sundimtarët Macedon të ndihmuar prej persëve, kishin mundur të imponoheshin mbretërve lynkest dhe i kishin detyruar të njinin sovranitetin e tyre. Në kushtet e reja të luftës së Peloponezit, kur shteti Macedon ishte ende i pa konsoliduar dhe sundimtari i ti për dika i i për plasej sa në njanë në tjetërën, duke u lidur her me Athinën e her me Spartën, mbreti i lynkestëve, Arabeu, e shfrydzoj këtë situat për të shkëputur nga varsia Macedone. Në përpjekjet e ti për të rivendosur gjendjen e më parshme, për dika kërkojnë dimën e aleatit të vetë, komandantit të forcave Lakedemone, Brasidës, të cilit ishte besuar lufta kunder Athinës në teatrin Halkidik të veprimeve ushtarake. Një ekspedit e fuqishme e përbërë nga forcat e për dikës dhe të Brasidës o vunë në Levizje. Kur këto forca arritën kufit e lynkestëve, Brasida provoj të thyen të Arabeun me anë të bisedimeve dhe të detyron të të bëhej alet i lakedemonve. Por për pjekjet e ti dështuan dhe bashkë me to dështoj edhe ekspedita kunder lynkestëve. Në kundërshtim me vullnetin e përdikës, Brasida nuk gudzoj të sulmonte dhe vendosi të tërhiqte forcat e të largoj. Pak ko më vonë për dika e bindi për sëri Brasidën për një fushat të re kunder lynkestëve dhe forcat Macedone e ato lakedemone të përbëra për i 3.000 hoplitësh, 1.000 kalores dhe një numri barbarësh sulmuan Arabeun. Por këtë radhë lynkestët kishin siguruar ndimën e i lirve. Dukja e tyre në fushën e betejes vendosi fatin e luftës. Forcat e bashkuara të i lirve e lynkestëve e shpartaluan veçmas në bretin Macedon dhe e detyruan të largohet në pështjelim të plot duke braktisur aleatin e ti. Kështu, Brasida u gjendi rëthuar keq dhe vetëm me përpjekje të mëdha, mundi të ishpëtoj forcat e veta nga asgjësimi i plot. 
tuk i didi na kalën një përshkrim të bukur të kësaj njarjeje në formën e një fjalimi që a jeve në gojën e brasidës. Vlera më e madhe e këti informacioni qëndron jo aq në faktin se si u shvivuan veprimet luftarake, se sa në vlerësimin që i bëhet jetës social-politike të ilirve nga ky historiani shuar bashkëkohës, o ju, bura të Peloponezit. Po të mos dyshoja se ju ka kapur frika pëse keni mbetur vetëm dhe pëse ata që ju sulmojnë janë barbar dhe të shumë në numër, fjalimit tim nuk do t'i shtoja disa shpjegime. Po tani, pas braktisjes që na bën aleatët tanë dhe përbal numrit të madhë të armiqve, do të mundohem t'ju sheroj gjirat më të rëndësishme me fjalë të shkurtra. Për ju thuet se jeni trima në luft, jo pse keni pasur gjithmon pran aleatë, por pse keni në shpirt trimërin dhe nuk keni frik nga numri i armiqve. Ju nuk vini nga ato shtete ku shumica sundon bi pakicen, por ku pakica, për kundrazi, sundon bi shumicen dhe këtë fuqi ata nuk e kanë fituar me mjetë tjetër vetëse me luft. Barbarët nga të cilët ju tani po friksoheni, sepse nuk i njini, djeni se nuk janë të të mershëm. Ata janë të tjilë vetëm për njerëzit që nuk i njojnë. Dhe me të vërtet, për numrin e tyre të madhë, janë të meri syve, për shumën e madhe që bëjnë, janë të padurueshëm dhe, me vringëllimën kërcënuese të armëve, për hapin hien e frikës. Por, kur ndeshin në kundërshtarë që u qëndrojnë, nuk janë po ata. Nuk mbajnë regull në luft dhe nuk e kam përturp të braktisin këtë apo atë pozicion, kur i detyrojnë me forës. Ikjen dhe sulmin e quajnë njësoj për nderë, nuk mund të dalosh që farë quajnë ata burëri, dhe vetëm lufta që bënë se cili në kokën e ti, mund t'i siguroj ati pa turp edhe shkaku në shpëtimit, dhe kështu ata kujtojnë se është më e sigur të kalin edhe juve frikën, pa u rezikuar se sa të futen në përleshje, sepse ndryshe ata do të përdomin përleshje në vend të friksimi. Ky përshkrim i gjallë i tuk i didit të regon se shëqëria i lire ruan të ende në fundin e shej. Vëmbeturina të theksuara të rendit fisnor, por ky rend ishte tani në shthurje të plovë. Lindja dhe përhapja në mas gjatë periudës së partë të hejkurit e vendbanimeve të fortifikuara të tipit të gajtanit në gjithë trualin e iliris së jugut si selit të Paris luftarake është në vetë vete një dëshmi e gjallë e këti fakti. Edhe të dhënat e varezës së trebenishtit një lokalitet në verit të ohrit dëshmojnë se në shej. Viv për kërë Diferencimi social në gjirin e shëqëris i lire kishtë shkuar shumë largë. Nga masa e antarve të thjeshtë të fisit ishte vequar paria luftarake e ti, aristokracia, si një shtres shëqërore më vete. Inventari i vareve sëqaron edhe pozitën ekonomike të kësaj shtrese. Në dalim nga pajisjet e thjeshta të shumicës së vareve, disa vare, ato të aristokracis, përmbanin maska e stoli të shumë të ari, punime artistike të zejtaris korintike të siela nga largë për mes shkëmbimeve dhe një numër të madhë armësht të prodhimit vendas. Prania e tyre dëshmon për grumbullimin në duart e kësaj artistokracie të pasurive të mëdha, burimi të cilave ishin grabitjet në përmjet luftërave ose përvecimi i pasuris së përbashkët të fisit. Procesi i diferencimit social kishte prej kur edhe popullsin e krahinave të thela malore. Varezat tumulare të luginës së mesme të matit, drinit, kukës e Kosovës paracesin një gjendje të njashme me atë të trebenishtit me gjithse pak më të zbehë. Si që vjetër e midis njëftimeve të para të polienit dhe të justinit që bëjnë fjalë vetëm për luftër agrabitqare dhe njëftimeve të tukididit, që i përmendin i liret si një forcë aktive që merë pjesë në njarjet më të rëndësishme të kohës dhe që luan do njëherë dhe një rol të veçand, ka një ndryshim të dukshëm. Me gjitha të, kë ndryshim nuk është ende cilësor. Si atëherë edhe tani, nga pikpamja e organizimit politik, i liret nuk e kanë kapërcyrë fazën e organizimit fisnor karakteri i forcave të armatosura dhe taktika luftarake që përdorin, i përgjigjen plotësisht kësa jetape. Ushtria e tyre përbëhe nga masa e gjerë e pjestarve të fisit të aftë për luft dhe që mblidej si pas rastit. Si e tjil, ajo nuk ishte e përgatitur dhe e stërvitur për një luft të gjatë e të qëndrueshme. Taktika e saj bazoj në efektin e goditje së par dhe mbështetej në befasin dhe furin e sulmi. Në rast se armiku i qëndron të këti rebeshi, atëherë po me atë shpetsi që filon të sulmi, bëhej edhe tërheqja. E re në njoftimet e tuk i didit është se lufta e fiseve i lire, si në rastin e ndërhyrjes në luftën civile të epidamnit, ashtu dhe në luftën e lynkestëve kunder Macedonve dhe aleatëve të tyre, nuk kishte më karakter thjesht grabitqar, 
por synime politike të caktuara dhe kjo nënkupton një stat mjaf të avancuar të organizimit politik të kyre. Të gjitha këto të dhëna të regojnë se shëqëria i lire në shej. Viv për kërë ishte në etapën e fundit të rendit të bashkësis fisnore. Në gjirin e saj kishim filuar të linnin elementet e partë të institucioneve shtetërore. Ky proces do të kryet gjatë shej. Iva për kërë